आजी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إي مهتاية سميرنم نيندرش كونتي ديكونا بهمانا پتا رئيس العلماء سليمان مسليار ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ബോധന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബദർ സാദാദ് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയൂസുന്ന പൊന്മൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ വേദിയിലുള്ള മഹാന്മാരായ സയ്യിദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ സദസ്സിലും സ്റ്റേജിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ മുതാലിംഗൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് റൈസുലമ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു വർഷക്കാലമായി ജാമിയാഹിക്കമിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിൻ്റെ മഹത്തായ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ടിയുമായിരുന്ന മർഹൂം നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ മക്കാമിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതാകകളുമായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയ പതാക ജാ ജാഥയോടുകൂടി തുടക്കം കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ സെഷനുകളിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുള്ള മഹൽ വ്യക്തികളും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതവരന്നരും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ച ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രൗഢമായ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സയണിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിക നാമനാരികളായ മിഷണറി നേതാക്കൾ മുസ്ലിം ബഹുജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഏതാനും മുസ്ലിമിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയ ഒരു സാഹചര്യം വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശുദ്ധമായ ധീനി ബോധവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറുപ്പക്കാരും ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പല സമ്പന്നരും പുത്തനാശയക്കാരുമായി യോജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമായുമായി വേണ്ടത്ര ബന്ധം പുലർത്താതെ മഞ്ചേരി ടൗണിലെ മുസ്ലിം പള്ളിയും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പല സംഘടനകളും വേർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലും ഇല്ലാതെ കട്ടപ്പെടുകയും ദീനീ സേവനത്തിനും ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിനും നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പലപ്പോഴും വിഷമം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലബാറിലെ മക്കയായ പൊന്നാനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഞ്ചേരി ഇസ്ലാമിക പ്രഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു 
വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ദർശനം നടത്തിയ വളരെ 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 വലിയ വിശുദ്ധമായ പള്ളി നമ്മുടെ ടൗണിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ പള്ളിയും പരിസരവുമെല്ലാം വിദേശ പ്രസ്ഥാനക്കാർ കൈയടക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ കാരക്കുന്ന് പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ ഹാരി പി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ തോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സമയവും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എൽമിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് സദൈര്യം മഞ്ചേരിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയുണ്ടായി മഞ്ചേരിയിലെ പല കുബേരന്മാരും നേതാക്കളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആലിമീകളെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘപ്രവർത്തനങ്ങൾ മഞ്ചേരിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും രണ്ട് മൂന്ന് വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ജാമിയാഹിക്കമിയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്ഥാപനങ്ങൾ മഞ്ചേരിയിൽ തുടക്കം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഏതാനും മുത്തലിമികൾ അറബിക്കൻ ആർട്സ് കോളേജിലും പാരലൽ കോളേജിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അനുഗ്രഹീതരായ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊറമ്പയിൽ ഏലായി മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൂന്നേക്കർ ഭൂമി ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശാലമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും സ്ഥലവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഏറ്റവും അനർഘമായ ആ നിമിഷം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ആരാരും നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് പച്ചപ്പർവതാനി വിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മഹാനവറുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ചെറിയ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരോട് ഈ സമയത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദും കാരി പി ഹസൻ മുസ്ലിയാരും കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ടി ടി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ മുഹിയുസുന്ന പന്മ ഉസ്താദും നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമി മുഴുവനും സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും നിങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനും ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ പള്ളി ആ പള്ളിയിലാണ് മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ദർസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ആരെങ്കിലും ഈ പള്ളിയിൽ കയറി വന്നാൽ അപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുകയും കിതാബ് ഓതുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പള്ളിയായി ഈ പള്ളിയെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി മഞ്ചേരി ടൗണിലുള്ള പള്ളിക്ക് പകരമായി കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ല മുഴുവനും ഇസ്ലാമികമായ പ്രഭ പരത്താൻ പറ്റിയ വലിയൊരു മഹത്തായ ദർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂരിസ്ഥാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ആ ദർസ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ അവസാന വാക്കായ മഹാനായ മുഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇവിടെ ഈ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശരിയത്ത് കോളേജിൽ ദാവ കോളേജിൽ അഗതിയനാഥ മന്ദിരത്തിൽ ദർസിൽ എഴുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിമുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് അനുചിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്റൈൻ മുൻ ജഡ്ജി അഷേഖ് ജലാൽ യൂസുഫ് ഷർക്കി അവരുടെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വ
ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വീരവും ശക്തിയും പകർന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുക്കയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെ വ്യക്തം കേരളത്തിന്റെ മഹോന്നതമായ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വം വരച്ചു കാണിച്ച ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ സാദാദ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ താജുൽ മുഹക്കിൻ കോട്ടൂർ കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയാർ അവർകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സദസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ അവർകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരമി കട്ടുപാറ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി അബു ഹനീഫ് അൽഫൈലി പ്രൊഫസർ കെ എം എ റഹീം സഹേബ് മാളിയക്കൽ സുലൈമാൻ സഖാഫി തുടങ്ങിയവർക്കും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ സൈതന്മാർ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം ദർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയത്തങ്ങൾ ചരക്കാപ്പറമ്പ് സയ്യിദ് കെ എസ് കുണ്ണിക്കോയത്തങ്ങൾ കരുവമ്പലം സയ്യിദ് പി കെ എസ് തങ്ങൾ തലപ്പാറ തുടങ്ങിയ മഹൽ വ്യക്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ താഴപ്പറ മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ മാരായ മംഗലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഡോക്ടർ ദേവർ ഷോൽ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ കെ സി അബൂബക്കർ ഫൈസി എം എൻ സിദ്ദീഖ് ഹാജി എ പി അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അബ്ദുൽ നാസർ ഹാജി ഓമച്ചപ്പുഴ പള്ളംകോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി അബ്ദുൽ മജീദ് കക്കാട് അബ്ദുൽ റഷീദ് അരിക്കോട് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ സംഘടന കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഈ പള്ളിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു വലിയ പള്ളി വേണോ എന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ പെട്ട പല ആളുകളും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ പള്ളി ഇവിടെ അനിവാര്യമാണ് ഈ പള്ളി ഇവിടേക്ക് മതിയാവുകയില്ല മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് മാത്രമല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് മുഴുവനും നേതൃത്വം നൽകേണ്ട പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഈ പള്ളിക്ക് കുറ്റിയടിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം വഹിച്ച സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗപ്പും കാവലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവുകൾ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഈ സദസ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കുന്ന് മമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കയറിച്ചു വന്ന് ചെല്ലുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് പരിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എം ഐ ടി മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ബാക്കിൽ കയറിക്കൊണ്ട് മഹാനവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പലയിടങ്ങളിലായി കടന്നു ചെന്ന് വിയർത്ത് കുളിച്ച് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വിശ്രമിക്കാതെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ മഹാനായ കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ താരി പി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ തോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗപൂർഗാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പയ്യനാട് പയ്യനാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യനാട് തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ ടി ടി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി മരണപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പാനക്കാട് അൻവർ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗപൂർഗാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിന് ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കെംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് മഞ്ചേരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ സ്കൂളാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷവും ഒരറ്റ കുട്ടി പോലും പരാജയപ്പെടാതെ സി ബി എസ് ഇയിലെ നൂറ് ശതമാനം വിജയമുള്ള ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഏറ
നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുവാനായി ആനക്കയത്തുള്ള വനിതാ ക്യാമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അങ്ങി അഫിലിയേഷനുള്ള ആർട്സ് കോളേജ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ആമക്കാടുള്ള സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ പയ്യനാടുള്ള ദാവ കോളേജും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹത്തായ ദീനി പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ജമീയത്തിലുമയും സുന്നി യുവജ സംഘവും സംയുക്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമുകൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു പവർ ഹൗസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും എണ്ണമറ്റ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വിപുലമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ്ലാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നെത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നേതാക്കളുടെ